निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आवेशित आयन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए निगेटिवली चार्ज आयन ऑप्शन आर कैल्शियम आयन जिंक आयन सिल्वर आयन आयोडीन आयन तो राइट right आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आयोडीन आयन जो है यहाँ पर वो है ऋण आवेशित आयन जिसको हम बोलेंगे निगेटिव चार्ज आयन इसके अलावा कैल्शियम आयन जो है जिंक और सिल्वर ये कैसे हैं सब ये पॉजिटिव चार्ज आयन है यानी कि इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है आयोडीन आयन पर क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है अगर कोई एक अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो वो कैसे क्या कहलाता है भाई वो पॉजिटिव कहलाता है अगर आपने किसी ने भी आयन ने भी इलेक्ट्रॉन दिया है तो वो पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा और उसको बोलते हैं कैटायन जिस पर प्लस चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं कैटायन और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारा कहलाता है एनायन ध्यान रख लीजिए जो कैटायन है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो एनायन है वो निगेटिवली चार्ज आयन होता है कैटायन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है उसने दे दिया है दूसरे को दे दिया है एनायन का मतलब है जो लेता है इलेक्ट्रॉन्स को तो वो हो गया निगेटिवली चार्ज आयन तो यहाँ पर आयोडीन आयन कैसा है निगेटिवली चार्ज आयन है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी डिस्कस करेंगे विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको यूपीटेट टू के लिए मैराथन पेपर के साथ आपके साथ काम करेंगे पेपर टू के लिए इंपॉर्टेंट है विज्ञान डिस्कस कर रहे हैं सेट नंबर फोर है क्वेश्चन पसंद आए तो यार सब्सक्राइब कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और शेयर कीजिएगा क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे बने रहिए वीडियो में द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सेटेलाइज वॉज प्रथम भारतीय संचार उपग्रह डैश था यह हमें बताना है ऑप्शन नंबर वन आर्यभट भास्कर वन एप्पल या फिर ऑप्शन नंबर डी चंद्रयान तो जो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है वो है हमारे पास एप्पल ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर और एप्पल इसके लॉन्च किया गया था जून 19 में लॉन्च हुआ था उन्नीस सौ में आप इसको डेट नोट डाउन कर लीजिए जो ये लॉन्च हुआ था एप्पल जून 19 को उन्नीस में इसको लॉन्च किया गया था और जो एप्पल की फुल फॉर्म है वो है ए ए डबल पी एल ई एप्पल और ये शॉर्ट फॉर्म है ए फोर एरायन पैसेंजर पी फॉर पैसेंजर पे लोड अनदर पी इज इक्वल टू पे लोड पे लोड एक्सपेरिमेंट ठीक है भाई तो ए फोर हो गया आपका आर्यंस पैसेंजर पे लोड एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एप्पल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जून 19 में उन्नीस में इसको लॉन्च किया गया था कम्युनिकेशन सेटेलाइट है ये भारत की प्रथम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जर्मन सिल्वर जिसको हम रजत बोलते हैं एक मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ डैश ऑप्शन आर कॉपर जिंक निकल सिल्वर कॉपर कार्बन चांदी जिंक या एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जिंक या कोबॉल्ट तो राइट आंसर हमें पता करना है तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए कॉपर जिंक और निकल के ये क्या है जर्मन सिल्वर जो है एलॉय होते हैं किसके कॉपर के जिंक के और निकल के जिसमें कॉपर की परसेंटेज होती है साठ परसेंट साठ परसेंट इसमें कॉपर पाया जाता है जिंक की प्रतिशत होती है इसमें बीस परसेंट और रिमेनिंग निकल की परसेंटेज होती है बीस परसेंट तो ये है हमारे एलॉयज जो कि इसमें जर्मन सिल्वर में यूज़ किए जाते हैं कॉपर जिंक के निकल कॉपर की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा रहती है सात प्रतिशत रहती है तो ए इज़ द राइट आंसर अगले क्वेश्चन की और बढ़ते हैं संवेक को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है संवेक को संवेक बो, बोलते हैं मोमेंटम मोमेंटम इज नोन एज संवेक तो मोमेंटम क्या होता है यहाँ पर ये पूछ रहे हैं ऑप्शन सार द्रव्यमान गुणा तुरण द्रव्यमान गुणा जड़ता द्रव्यमान गुणा वेग द्रव्यमान और बल तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान और वेग द्रव्यमान का मतलब होता है मास मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू संवेक या फिर मोमेंटम राइट right. अब यहाँ पर देखिए जो वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है ये है सदिश क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं वेक्टर और मास क्या है यहाँ पर अधिस है यानी कि स्केलर क्वांटिटी है ध्यान रखिएगा भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो संवेग में मास है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है वो क्या है आपकी वैक्टर क्वान्टिटी है राइट मास इंटू वी इज इक्वल टू मोमेंटम यानी कि संवेक तो सी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन लेते हैं निम्न में से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई निम्न में से कौन सा विलियन चित्र प्रदीपन में बल्ब नहीं बनाएगा ये बोल रहे हैं यहाँ पर एक ये फिगर दिया गया है और यहाँ नीचे सोल्यूशन डाला गया है यहाँ एक बल्ब लगाया गया है तो ये बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे कौन सा ऐसा सोल्यूशन डाला जाए जिससे बल्ब नहीं जले यानी कि बल्ब नहीं जलेगा तो हमें ऐसे सोल्यूशन बताना ऑप्शन आर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे या तनु जल में चीनी का घोल डालेंगे ठीक है अगर हमें 
यहाँ बल्ब नहीं जलाना है हमें ये समझना है तो कैसा सोल्यूशन होना चाहिए हमारे पास बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए ठीक है अगर हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा देखिए अगर ये सुचालक होगा ये जो विलियन है ये सुचालक होगा या गुड कंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से इस पानी में से होते हुए फ्लो कर जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट फ्लो करेगा तो ये क्या होगा बल्ब जो है जल जाएगा अगर ये कुचालक होगा यानी कि यहाँ से इस मीडियम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो ये बल्ब नहीं जलेगा तो हमें बताना है कि कौन सा सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है ओके सोडियम क्लोराइड है कॉपर सल्फेट है सिल्वर नाइट्रेट है तनु जल में चीनी का खोल तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी देखिए ये तनु जल में चीनी का खोल क्या है ये हमारे पास ये होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ध्यान रखिए भाई बैड कंडक्टर है बाकी सोडियम क्लोराइड क्या है गुड कंडक्टर है और कॉपर सल्फेट भी गुड कंडक्टर है सिल्वर नाइट्रेट भी हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो यहाँ पर बैड शुगर सोल्यूशन इज डायल्यूटेड वाटर इज ये डायल्यूट वाटर है एक तरीके से आप समझ लीजिए थे चीनी का घोल डायल्यूट वाटर हो गया है तो ये हमारे पास बैड कंडक्टर हो गया ये इसका इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो यहाँ बल्ब नहीं चलेगा बाकी तीनों का इस्तेमाल करेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगी तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं वॉशिंग सोडे को रासायनिक तौर पर डैश कहा जाता है वॉशिंग सोडे को आपको बताना देखिए कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पर आपको लेके आया हूँ कई बार बच्चे जल्दीबाजी में इसको गलत करके आ जाते हैं तो इसको आपको ध्यान से समझना है तो वॉशिंग सोडे का आपको केमिकल नेम बताना है सोडियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम नाइट्रेट तो सही आंसर जो है वो है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं वॉशिंग सोडा बोलते हैं ठीक है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन ए टू सी ओ थ्री ये है हमारे पास फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट इसको हम बोलेंगे वॉशिंग सोडा इसके अलावा एक आता है हमारे पास बेकिंग सोडा एक एक क्वेश्चन और जनरेट हो जाएगा यहाँ से बेकिंग सोडे का केमिकल नेम क्या होता है ये हमें बताना है तो बेकिंग सोडे का केमिकल नेम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट क्या है वॉशिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा हमारे पास बेकिंग सोडा और उसका फॉर्मूला क्या होगा यानी कि उसका जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा हमारे पास एन ए एच सी ओ थ्री ये है हमारे पास बेकिंग सोडा के लिए सोडियम बाई कार्बोनेट के लिए ये रासायनिक सूत्र है और सोडियम कार्बोनेट इस क्वेश्चन में पूछा गया है ये हमारे पास वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला है एन ए टू सी ओ थ्री तो ए इज़ द राइट आंसर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ओम के नियम के अनुसार करंट आई किसके बराबर होता है जो ओम्स लॉ होता है उसमें करंट आई की बात बताना है हमें ऑप्शन सार वी गुणा आर वी बटे आर आर बटे वी या वी प्लस आर तो आपको सबसे पहले जो तो वोल्टेज होती है उसके बारे में समझना है तो V इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके समानुपाति होती है करंट के ये है हमारे पास मेन फॉर्मूला इससे सारी चीज़ें आप बना सकते हैं यानी कि वोल्टेज जो समानुपाति होती है I के जब ये समानुपाति हटाएंगे हम यहाँ से कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा V इज इक्वल टू आई इन टू आर तो ये होता है आर क्या होता है समानुपाति कॉन्स्टेंट होता है ठीक है अब आर को हम क्या बोलते हैं रजिस्टेंट जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोध तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आया भाई यहाँ से v इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ये बोलते हैं करंट i किसके बराबर होगा तो यहाँ से i इज इक्वल टू वी बटे आर ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला भाई वोल्टेज बटे रेजिस्टेंट तो राइट right आंसर हमारे पास क्या हुआ v अपॉन r ऑप्शन नंबर b इज द राइट आंसर इस तरीके से आप समझेंगे कभी नहीं बोलेंगे जिंदगी में तो b ऑप्शन इज राइट है क्वेश्चन में बने रहिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मार्क्स आपको यूपी डाइट में स्कोर कराएगी ये वीडियो जरूर से द्रव में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है जो पानी होता है उसमें ध्वनि का वेग यानी कि साउंड की जो स्पीड होती है वाटर में किस किस चीज पर डिपेंड करती है ऑप्शन सार वेवलेंथ पर यानी कि तरंग दायरे पर या तरंग ध्वनि तरंग की तीव्रता पर यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव घनत्व और द्रव के लोच पर डेंसिटी और इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड उपयुक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द अब ये मैं बताना तो ये किस पर डिपेंड करेगी ये डिपेंड करेगी हमारी ऑप्शन नंबर सी पर जो डेंसिटी होती है घनत्व और द्रव के लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड इस पर डिपेंड करती है द्रव में ध्वनि का वेग तो सी इज़ द राइट आंसर इसको आप ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है ये अधिकांश ऊर्जा के वे स्रोत जिन्हें हम संग्रहित ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित करते हैं निम्नलिखित में से कौन सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नहीं है क्वेश्चन में बताना है हमें कि यहाँ जो कुछ एनर्जीज दी गई हैं ऐसी एनर्जी बतानी है जो सूर्य के द्वारा प्राप्त नहीं की जाती ऑप्शन सार भूपातीय ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं जियो एनर्जी जियो थर्मल एनर्जी होती है भूपातीय ऊर्जा पवन ऊर्जा विंड एनर्जी नापकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी और जैव मास
वो सूर्य से प्राप्त नहीं होती है भाई बाकी सारी एनर्जी जियो क्या होती है जो पृथ्वी से यानी कि पृथ्वी के अंदर से जो एनर्जी सोर्स निकाली जाती है ऊर्जा निकालती है उसे भूपाती ऊर्जा बोलते हैं विंड एनर्जी आपको पता है जो विंड मिल्स होती हैं उनको लगा के यानी कि हवा के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो हो गई आपकी पवन पवन हो गई आपकी ऊर्जा और जैव मास होता है बायोमास इसमें भी हम सन के एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं बायोमास में भी केवल न्यूक्लियर एनर्जी में नहीं करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे हम कितने युग एक जूल में होते हैं हाउ मेनी अर्ग आर देयर इन वन जूल यानी कि वन जूल में कितने अर्ग होते हैं ऑप्शन आर टेन टू दावर सेवन टेन टू दावर सिक्स टेन टू दावर फोर टेन टू दावर टू ये हमें बताना है तो राइट right आंसर है एक जूल में अर्ग होते हैं हमारे पास टेन टू दावर सेवन याद कर लीजिए भाई कंफ्यूजिंग है एक नंबर दिलाएगा आपको हंड्रेड परसेंट अगर याद होगा यानी कि वन जूल इज इक्वल टू कितने अर्ग टेन टू दावर सेवन अर्ग हो गया है और अर्ग को क्या बोलते हैं एक जूल अर्ग को बोल रहे हैं हम ये युग आगे बढ़ेंगे चुंबी के द्वारा लगाया गया बल डैश का एक उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए असंपर्क बल पेशीय बल संपर्क बल स्थिर वैद्युत बल तो ये क्या है हमारे पास असंपर्क बल कहलाता है भाई चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट द्वारा लगाया गया फोर्स कहलाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखिए जितने भी मैग्नेटिक फोर्स होते हैं जितने भी मैग्नेट द्वारा यानी चुंबक द्वारा लगाए गए जो भी बल होते हैं वो असंपर्क बल होते हैं यानी कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे और उनमें मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाएगा तो ऐसे बल को हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं पेशीय बल क्या होता है भाई हम किसी को अगर मार रहे हैं किसी पर किसी वस्तु पर अगर हम बल लगा रहे हैं तो वहाँ पे मस्कुलर एनर्जी लगाएंगे तो हम उसको टच करना पड़ेगा संपर्क बल्क में भी हमें टच करना पड़ेगा इस दित वैतुल बल में भी तो असंपर्क बल्क हमारे पास कौन से हैं और दूसरा संपर्क बल्क का जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है वो होता है हमारे पास ग्रेविटी फोर्स ये भी हमारा कैसा फोर्स है ग्रेविटी फोर्स भी हमारी असंपर्क बल होता है पहला हो गया मैग्नेटिक फोर्स दूसरा हो गया हमारे पास ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो असंपर्क बल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण धातु का नहीं है आपको बताना है इनमें से कौन सा एक धातु का गुण नहीं है ऑप्शन सार कठोर था हार्डनेस चमकीला लस्ट्यूरियस मेलिएबिलिटी ऊष्मा का कुचालक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो भाई जो नहीं है वो हमें बताना है तो धातु हमेशा कैसी होती है गुड कंडक्टर होती हैं ऊष्मा की सुचालक होती हैं कुचालक नहीं होती हैं तो डी ऑप्शन हमारा राइट right है ये एक धातु का गुण नहीं है धातु का गुण जो होता है वो होता है कि भाई वो मेलिएबल भी होती हैं हार्ड भी होती हैं स्ट्रॉन्ग होती हैं कठोर होती हैं लस्ट्यूरस भी होती हैं डक्टाइल होती हैं नेचर और दूसरे क्या है सॉलिड होती है यानी कि गुड कंडक्टर होती हैं ये इनकी प्रॉपर्टी है मेटल की धातुओं का गुड है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ दिया पुअर कंडक्टर तो पुअर कंडक्टर नहीं होती ये हमसे पूछा गया ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्रकाश की एक घटना किरण के लिए यदि मिरर को थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो प्रतिबिंब किरण डैश के कोण द्वारा रोटेट हो जाती है क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं देखिए आपके पास एक मिरर है मैं यहां समझा रहा हूं इसको बहुत अच्छे से समझो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहां इस पर रेस गिर रही है ठीक है भाई यहाँ रेस गिरी है तो यहाँ परावर्तित होकर दूसरी तरफ से निकल जाएगी तो जो ये परावर्तित किरण है ये एक मिरर के साथ में एक कोण बनाएगा वो है थीटा अब ये कह रहे हैं कि ये जो मिरर है अगर इसको हम घुमा दें सपोज ये इस तरीके से हमने घुमा दिया अब हमारा मिरर ऐसे जा रहा है तो ये जो किरण यहीं से आ रही है अब ये कितने डिग्री पर घूम जाएगी ये हमें बताना है तो अगर पहली वाली किरण हमारी थीटा डिग्री पर घूमी है और हमने जो बेस प्लेट को यानी कि मिरर को घुमा दिया है ठीक है तो जो जाने वाली किरण है वो कितने कोण से जाएगी पहली वाली जा रही थी हमारी थीटा से तो जाने वाली अगर हमने घुमा दिया है तो वो जाएगी दुगनी गुने से यानी कि टू थीटा हो जाएगा एंगल हमारा जो किरण का यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दो डिग्री से मूव हो जाएगी टू टाइम्स एंगल के मूव हो जाएगी पहला कितना था थीटा एंगल से जा रही थी अब कितनी जाएगी टू थीटा से जाएगी तो राइट right आंसर क्या है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आए होप ये क्लियर हुआ होगा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्रकाश से निम्नलिखित में से कौन सी एक ठोस पदार्थ की विशेषता नहीं है जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी नहीं है ये पूछ रहा है हाई कंप्रेसिबिलिटी उच्च संपीडनता हाई डेंसिटी उच्च घनत्व रेगुलर शेप नियमित आकार हाई रिजिडिटी उच्च कठोरता तो ये सॉलिड का जो पूछ रहा है कि विशेषता नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हाई कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है दबाव करना कि भाई देखिए जो सॉलिड होते हैं जो ऑलरेडी सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस है आप उन पर फोर्स लगा रहे हो उनको कंप्रेस करने का मतलब उसको दबा रहे हो तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऑलरेडी आपस में बहुत क्लोजली बहुत पास पास स्थिर होते हैं इनके बीच में गैप नहीं होता तो जब गैप नहीं होगा तभी जो 
पदार्थ हैं हमारा जो सब्सटेंस है वो सॉलिड रहेगा अगर इनके बीच में गैप होगा और आप फोर्स लगाएंगे तो ये कंप्रेस हो जाएगी उच्च संपीडन हो जाएगी और कंप्रेस हो जाएगी तो उसका शेप चेंज हो जाएगा लेकिन जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका शेप चेंज नहीं होता क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स उनके जो अड़ू होते हैं वो ऑलरेडी बहुत एक दूसरे के बराबर कॉन्टैक्ट में होते हैं उनके बीच में स्पेस नहीं होता तो आप जब भी दबाव लगाएंगे तो वो अपने स्थान से नहीं हिलेंगे और जब नहीं हिलेंगे तो शेप चेंज नहीं होगा तो इसलिए हाई कंप्रेसिबिलिटी इनकी नहीं होती है बाकी डेंसिटी घनत्व ज़्यादा होता है इनकी शेप भी बराबर रहती है रिजिट होते हैं रिजिट मतलब अपने स्थान से ना हिलना कितना भी फोर्स इन पर अप्लाई कर लो हाई कंप्रेसिबिलिटी नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर इमली पौधों के किस परिवार से संबंधित है यानी कि जो इमली का पौधा होता है वो कौन सी फैमिली से प्लांट की कौन सी फैमिली से इसका रिलेशन है हमें ये बताना है ऑप्शन नंबर ए फाबियस ऑप्शन नंबर सी एसिटिनाइस ऑप्शन नंबर सी यूरोफोबाइस या ऑप्शन नंबर डी लेग्यूमिनोस तो राइट आंसर है ये जो जिस फैमिली से बिलोंग करती है फेविकीज है फेविकीज ए इज़ द राइट आंसर और ये कहाँ पर पाया जाता है ये ट्रॉपिकल अफेरिका की फैमिली है ट्रॉपिकल अफ्रीका की फैमिली से प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है हमारे पास तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर निम्न में से कौन सा पौधा बीज पैदा करता है लेकिन फूल पैदा नहीं करता है यानी कि सीड्स आते हैं प्लांट से लेकिन फ्लावर्स नहीं आते हैं ऐसा हमें पेड़ बताना है ये पीपल है मक्का है पुदीना है या पाइनस है तो राइट right आंसर है इसका ऐसा जो पौधा है वो कहलाता है हमारे पास पाइनस एक ऐसा पौधा है जिसमें क्या आते हैं फूल पैदा नहीं करता है भाई फ्लावर्स नहीं आएंगे इसमें लेकिन सीड्स आते हैं और राइट सो डी इज़ द राइट आंसर पाइनस इसका सही आंसर है अगले बढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आपको बहुत ये मैराथन सीरीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है यूपी टेट स्पेशली साइंस पेपर टू में खाद फसलें डैश में सबसे अच्छे तरीके से बढ़ती हैं ऑप्शन आर एसिडिक मीडियम बेस मीडियम न्यूट्रल मीडियम या हाई बेसिक मीडियम आपको बताना है जो खाद्य फसलें होती हैं जितने भी खाने वाली फसलें होती हैं वो किस तरीके से अच्छे बढ़ेंगे अगर उनमें क्षारिय मात्रा ज़्यादा होगी या अमलीय मात्रा होगी या न्यूट्रल होगी या ज़्यादा क्षारिय होगी तो राइट आंसर है जब इनकी पी वैल्यू न्यूट्रल होगी यानी कि न ज़्यादा एसिडिक होगा ना बेसिक होगा तो पी वैल्यू अगर आपके पास सात है तो वो क्या कहलाती है वो न्यूट्रल वैल्यू कहलाती है ठीक है और पी क्या डिफाइन करता है पी डिफाइन करता है कि या तो फस कि या तो फसल एसिडिक हो रही है अमलीय हो रही है या फिर क्षारिय हो रही है यानी कि बेसिक हो रही है तो ना ही हमें एसिडिक चाहिए ना ही बेसिक चाहिए अगर आपको अच्छी फसल उगानी है तो उसके लिए आपको न्यूट्रल मीडियम रखना है एचारिय रखना है पीएच वैल्यू कितनी रखनी है भाई पीएच वैल्यू अगर सात है तो वो हो जाती है न्यूट्रल तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से अर्थ चिप बनाने में किया जाता है ये हमें बताना है अर्थ चिप बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है ऑप्शन आर रेडियम है सोडियम जर्मेनियम सल्फर तो जो चिप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है वो किया जाता है दो चीज़ों का पहले यहाँ जो ऑप्शन में दिया गया है वो है जर्मेनियम और दूसरा जो एलिमेंट होता है वो होता है हमारे पास सिलिकॉन सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही अर्थचालक चिप बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है सिलिकॉन का यूज़ ज़्यादा किया जाता है जर्मेनियम के कंपैरिजन में लेकिन यहाँ ऑप्शन में हमारे जर्मेनियम दिया है तो इसलिए हम जर्मेनियम के साथ जाएंगे अगर इसके साथ सिलिकॉन दिया होता है यहाँ पर ऑप्शन में तो आपको सिलिकॉन चूज़ करना है क्योंकि सिलिकॉन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है उसके बाद जर्मेनियम का होता है तो सिलिकॉन के साथ जाएंगे अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं अगर नहीं दिए हैं तो आप या तो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर डेंगू का वाहक कौन है जो डेंगू रोग होता है भाई वो किसके कारण की वजह से होता है ऑप्शन नंबर ए मादा एडीज मच्छर मादा एनाफ्लीज मच्छर घरेलू मक्खी या उपयुक्त में से कोई नहीं तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मादा एडीज मच्छर जो होता है इसके काटने से डेंगू होता है और ये डेंगू क्या है बैक्टीरिया से होता है वायरस से होता है ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये जो डिजीज़ है डेंगू की ये होती है वायरस से विषाणु से होती है भाई ध्यान रखना वायरस के थ्रू होती है और जो काटने वाला मच्छर होता है वो मादा एडीज मच्छर होता है तो ए इज़ द राइट आंसर तो ये थे हमारे आज के मैराथन क्वेश्चन क्वेश्चन का लेवल पसंद आया एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगली वीडियो में जल्दी से जल्दी आपको मिलेंगे दिस वॉज अभिषेक त्यागी